வணக்கங்க இன்னைக்கு விக்னேஸ்வரி கிச்சன்ல சென்னா மசாலா செஞ்சு காட்ட போறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆனியன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் இது ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருப்பேன் இஞ்சி வந்து சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது சும்மா கார்னிஷ் பண்றதுக்கு தான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் இத வந்து பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி இந்த அளவு சின்ன துண்டும் பூண்டு வந்து எனக்கு சின்னதா இருந்ததுனால நான் ஒரு பத்து பூண்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்க பெரிய சைஸா இருந்துச்சுன்னா பெரிய சைஸ் பூண்டு யூஸ் பண்றதா இருந்தா ஒரு அஞ்சு பூண்டு போடுங்க மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூள் இது தனி மிளகாத்தூள் தான் இது வந்து சென்னா மசாலா இது நான் வந்து ஈஸ்டர்ன் சென்னா மசாலா யூஸ் பண்றேன் இது வந்து ஆயில் இது வந்து ஒரு ஒரு கப் சென்னாவ ரெண்டு கப் தண்ணி ஊத்தி குக்கர்ல ஒரு ஆறு ஏழு விசில் விட்டு வேக வச்சிருக்கேன் சென்னாவ வந்து ஒரு ஒரு நாள் ராத்திரி முழுசுமே ஊற வைக்கணும் ஓவர் நைட் ஊற வச்சாதான் அது வந்து நல்ல இந்த மாதிரி வேகும் இப்ப மிக்சில ஜீரகம் ஆனியன் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் மிக்சில அரைக்க போற இதோட மிளகாத்தூளு மஞ்சத்தூள் இதுவும் சேர்த்து அரைக்க போற மிக்சில தண்ணி ஊத்தாம நல்லா நைஸா அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப வேக வச்ச சென்னாவில இருந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்து மிக்சில வந்து தண்ணி ஊத்தாம அரைக்க போற சென்னாவ இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தாம கோர்ஸ அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பதத்துல இருக்கு பாத்துக்கோங்க இப்ப அடுப்பு ஆன் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வானொலியில எண்ணெய் ஊத்துறேன் இப்ப வானொலியில ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊத்திருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவு சூடான உடனே இப்ப அரைச்சு வச்ச வெங்காய விழுத போடுறோம் இத நல்ல பச்சை வாசனை போகிறவர வதக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிருச்சு இதுல தண்ணி எதுவும் ஊத்தல நான் வெறும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிருக்கேன் எண்ணெய் பத்துலேன்னா கொஞ்சம் லேசா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்படி நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இப்ப தக்காளியே போட போற இந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்ப சால்ட் ஆட் பண்ண போற ஏற்கனவே நான் சென்னால கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சிருக்கேன் அதனால இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இப்ப உப்பு போட்டிருக்கேன் தக்காளி வந்து எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் அந்த தக்காளி போட்ட இதே தெரிய கூடாது நல்லா குழஞ்சு வதங்கணும் இப்ப வந்து சென்னா மசாலா போடுற இது ரெடிமேட் சென்னா மசாலா தான் உங்களுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு போட்டேங்கிறத கடைசியில சொல்றேன் சென்னா மசாலாவை போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கின பிறகு இப்ப வேக வச்ச சென்னாவை போட போற இந்த வேக வச்ச சென்னாவை ஒரு நிமிஷம் போட்டு வதக்கின பிறகு அரைச்ச சென்னாவையும் போடணும் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இப்ப தண்ணி ஊத்த போற 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துங்க தண்ணி ஊத்தி இந்த பதத்துல இருக்கு பாத்துக்கோங்க இப்ப இத திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்ல வச்சு மூடி போட்டு பொறிக்க விட போற இப்ப வந்து கிரேவி வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷமா கொதிச்சிட்டு இருக்கு சிம்ல இப்ப வந்து ஒரு இந்த அளவுக்கு நெய் ஊத்த போறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இருக்கும் இல்ல ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் இருக்கும் இத ஊத்த போறேன் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கிரேவி பாருங்க எந்த பதத்துல இருக்குன்ட்டு இப்ப இஞ்சிய வந்து நீல வாக்குல சின்ன சின்னதா இப்படி நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் இத போட்டுட்டு கொத்தமல்லி இல இருந்தா அதுவும் போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்க இப்ப சர்விங் பவுல்க்கு மாத்திரம் இப்ப சென்னை மசாலாவை சர்விங் பவுலுக்கு மாத்திட்டேன் இது வந்து சப்பாத்தி ரொட்டியோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முதல்ல நான் வந்து அளவு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் வந்து சென்னா மசாலா யூஸ் பண்ண ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ண இது வந்து சென்னா மசாலாலையும் காரம் இருக்கும் மிளகாத்தூள்லையும் காரம் இருக்கும் உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க தேவைக்கு ஏற்ப மாதிரி நீங்க இதை கூட்டியும் குறைச்சிக்கோங்க இதை உங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க விக்னேஸ்வரி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ